नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में और दोस्तों ये जो वीडियो है ये क्लास टेंथ स्टूडेंट्स के लिए है क्लास टेंथ बायोलॉजी हम लोग शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी बूस्टर जो चैनल है इस पर हम लोग बायोलॉजी की एक्सक्लूसिव स्टडी करवाते हैं बायोलॉजी की एक्सक्लूसिव स्टडीज़ पर करवाई जाती है मतलब अलग अलग जो क्लासेज हैं क्लास टेंथ हुआ क्लास इलेवंथ हुआ क्लास ट्वेल्थ हुआ नीट हुआ उसकी बायोलॉजी प्योरली सिर्फ बायोलॉजी यहाँ पर पढ़ाई जाती है ठीक है अब ये जो वीडियो है इससे हम शुरू करने वाले हैं टेंथ क्लास का बायो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेंथ क्लास में साइंस होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास का तो मैं बायोलॉजी करवाता ही हूँ बहुत ज़्यादा डिमांड थी बच्चों की कि छोटी क्लासेस जो होती हैं सिक्स टू टेंथ की बायोलॉजी भी आप लोग कवर कीजिए तो एक एक क्लास हम शुरू करेंगे टेंथ के पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि टेंथ जो है सी बोर्ड आपका बोर्ड एग्जाम है इस साल तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे वीडियोस ठीक है और थोड़ा सा क्रूशियल ज़्यादा है आपकी क्लास इसलिए पहले टेंथ की शुरू करते हैं ठीक है अब एक बात आप ये ध्यान रखना है कि आपके जो साइंस की बुक है ठीक है आपके जो साइंस की एन है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए वीडियो है आई बोर्ड या स्टेट बोर्ड क्योंकि ज़्यादातर का सिलेबस लगभग लगभग सेम ही है तो आपका जो एग्ज़ाम में जो आपका जो एन में जो सिलेबस दिया हुआ है ठीक है उसमें मिक्सचर है मतलब अभी टेंथ में क्या होता है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो अलग अलग नहीं किया हुआ उन्होंने उन्होंने एक ही साथ सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं ठीक है तो उसमें से मैंने क्या किया है पूरे सिलेबस में से क्योंकि जैसा अभी मैंने पहले बताया कि ये चैनल सिर्फ एक्सक्लूसिवली बायोलॉजी चैनल है तो बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया है आपके जो पूरे साइंस के जो टॉपिक्स हैं साइंस के जो चैप्टर्स हैं उसमें से मैंने सिर्फ बायो के चैप्टर्स निकाल लिए हैं ठीक है तो बायो बायो के चैप्टर्स हम करेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स आप कहीं और से पढ़ सकते हैं ठीक है अब बायो के चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो पूरे जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके उसमें बायो के ये चैप्टर्स हैं कितने चैप्टर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है एट चैप्टर्स हैं इसमें से एक चैप्टर जो है वो पूरा नहीं है इसमें से एक टॉपिक ही हमें करना है बस ठीक है सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएँ और उसके बाद हम इसे शुरू कर पाएँ देखो वेटेज वाइज वाइज भी अगर हम बात करें तो टोटल टॉपिक्स में से टोटल चैप्टर्स में से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चैप्टर्स बायो के ही हैं तो वेटेज अच्छा खासा कवर ये करता है और इसमें दिक्कत भी होती है थोड़े से मैथ्स वाले बच्चों को क्योंकि अभी तो आप मैथ्स और बायो में डिवाइड नहीं हुए हैं इलेवंथ क्लास में जाके स्ट्रीम चुनते हैं तो अभी तो आपको बायो भी पढ़नी है ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है जिनको बायो पसंद है बचपन से उनको दिक्कत नहीं होता लेकिन जिन जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जिनको बायो अच्छे नहीं लगते हैं उनको बड़ा दिक्कत होता है ऐसे बड़े बड़े शब्द ईसोफेगर्स प्लाज्मोडेस मेटा ऐसे बड़े बड़े शब्द याद करने में बड़ी दिक्कत आती है ठीक है तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल करने की कोशिश करूँगा इसे मैं सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं देखो चैप्टर नंबर सिक्स जो है वो है लाइफ प्रोसेसेस ठीक है इसमें क्या बताया हुआ है इसमें आपके लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं अलग अलग ठीक है आपके बेसिकली इसमें चार पांच और ऑर्गन्स जो हैं ऑर्गन सिस्टम जो है जैसे हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम या आपका स्टमक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका किडनी हो गया एक्सपिरेटरी सिस्टम या आपके लंग्स हो गए रेस्परेटरी सिस्टम इनको मिला दिया है इन चारों सिस्टम को मिला दिया है इस चैप्टर में शॉर्ट में जब आप इलेवंथ क्लास में जाएंगे तो इन्हीं को आप अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो लाइफ प्रोसेसेस ये है इंपॉर्टेंट इन सारों में अगर मुझसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है लाइफ प्रोसेसेस ठीक है खैर हम सारे ही इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से मतलब करेंगे ठीक है दूसरा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर सेवन है ये जो है ये जो मतलब सीरियल मैंने लिखा है ना ये आपके एनसीआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है ठीक है तो चैप्टर नंबर सेवन एन में देखेंगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बायो का चैप्टर है ये इसमें हम ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे ठीक है चैप्टर नंबर एट जो है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर नाइन जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इसमें हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ठीक है कि कैसे एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उनके क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं कैसे उनके ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं ठीक है इसके बाद जो चैप्टर चैप्टर नंबर फोर्टीन है ये चैप्टर बायो में भी और फिजिक्स में भी मतलब आप बायो में कवर कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको फिजिक्स में भी हो जाएगा वो ठीक है क्योंकि दोनों का एक कॉमन सा कॉमन सा मतलब ये चैप्टर है दोनों में ही काम आता है बायो में भी और फिजिक्स में भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना है डिटेल में इसमें विंड मिल और अलग अलग जो सोलर पैन पैनल्स होते हैं अलग अलग मतलब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस चैप्टर में डिटेल में ठीक है क्या क्या अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं टाइड्स एनर्जी हो गई या जियो एनर्जी हो गई अलग अलग जो एनर्जीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें ठीक है चैप्टर नंबर
तो वो ऐसा ना हो इसलिए हम किस तरीके से उसको इस्तेमाल करें कि वो बना रहे ठीक है तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि फिजिक्स का चैप्टर है ये पूरा इसमें हमें पूरा नहीं पढ़ना है इसमें हमें सिर्फ आई वाला टॉपिक पढ़ना है एक टॉपिक पढ़ना है सिर्फ ओनली वन टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन आई ह्यूमन आई में जो विट्रस और स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है वो बायोलॉजी का पार्ट है उसके बाद जो आपका हाइपर मेट्रोपिया माओपिया या लेंसेज वगैरह आ जाते हैं वो फिजिक्स का पार्ट है तो बायो वाला पार्ट हम इसमें कर लेंगे ठीक है तो ये पूरा कंप्लीट आपका बायो का सिलेबस है और इसको हम पढ़ेंगे ठीक है अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो मेरे लेक्चर्स हैं सारे ये फ्री होंगे आपके लिए ये अच्छे से आप देखिए अच्छे से समझिए अगला लेक्चर आने से पहले पिछले लेक्चर को अच्छे से समझ लेना और प्लेलिस्ट में जाके देखना वीडियोस को ताकि आपको पूरे समझ में आ पाए ठीक है इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए ठीक है तो ये मेरे हैंड रिटर्न नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं काफ़ी मेहनत लगी इनको बनाने में ठीक है तो अगर ये किसी बच्चे को चाहिए तो वो जो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप ले सकते हैं या फिर मैं बोल भी देता हूँ एक बार डबल एट सिक्स ज़ीरो ट्रिपल एट वन थ्री सिक्स मैं फिर बोलता हूँ डबल एट सिक्स ज़ीरो ट्रिपल एट वन थ्री सिक्स ठीक है क्लियर ये बात तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिलेबस का दे दिया कि आपको क्लियर हो जाएगी सिलेबस एक्चुअल में है क्या अब हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर से लाइफ प्रोसेस हैं ठीक है क्लियर है ये बात तो दोस्तों अब हम ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने कैसे वाले हैं मतलब हम किस तरीके से इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे आगे तो एन में जो जिस तरीके से दिया हुआ है तो उससे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो उसको सिंपल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है तो कैसे पढ़ेंगे हम देखो हम इन पॉइंट्स को आप याद रखना इन सबसे पहले टॉपिक्स जो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कितने हैं इस चैप्टर में सेवन टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सेवन टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में उसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा ठीक है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये चैप्टर है किस पे बेस्ड लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है और उससे संबंधित सारी बातें ठीक है उसके बाद हम व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हैं वो हम देखेंगे उसके बाद हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन भी दो टाइप के होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फिर हम हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग पढ़ेंगे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा इसमें आपका पूरा उसके बाद रेस्पिरेशन आएगा रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है एनिमल में भी होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे पूरा इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आएगा ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है हार्ट वाला सिस्टम आएगा इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना ब्लड से डिफरेंट चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो आएगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है जैलम फ्लोएम से नीचे इतना पानी दो आप जमीन में और इतना ऊपर पहुंच पहुंच जाता है पानी पत्तियों को भी तो पानी चाहिए तो इतना ऊपर कैसे पहुंचता है और खाना तो ऊपर पत्तियों में बनता है फोटोसिंथेसिस से तो इतना नीचे वो जमीन के नीचे जहां जड़ें होती हैं उनको भी तो खाना चाहिए तो वहां तक वो कैसे पहुंचता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है यही हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ठीक है इसके बाद एक्सक्रीशन पूरे प्रोसेस करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना उस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन कहलाता है तो एक्सक्रीशन कैसे होता है एनिमल्स में यानी कि ह्यूमंस में हमारी बात करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ठीक है तो आपको इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है ठीक है क्लियर है ये बात तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं अब इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को लाइफ प्रोसेसेस को चलिए तो दोस्तों फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है देखिए इंट्रोडक्शन दोज प्रोसेस विच आर इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कार्ड लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस सिंपल सी बात है अगर आपके एग्जाम में आती है तो डेफिनेशन आप ये वाले लिखेंगे डेफिनेशन हमेशा एन मतलब ये एन है क्योंकि तो एन वाली डेफिनेशन हमेशा लिखेंगे आप हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज में ठीक है लेकिन डेफिनेशन की जहाँ बात आती है वो एन वाली ही चिपकानी है ठीक है क्लियर ये बात तो द प्रोसेस विच आर इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और कल लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं ऐसे प्रोसेस uh, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में मदद करते हों वो लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं ठीक है देर आर मैनी वाइटल प्रोसेस लाइक एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन रिप्रोडक्शन और ऑल कम अंडर लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कई सारे हो सकते हैं जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं हमारे बॉडी के एक्सक्रीशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया डिफरेंट मटेरियल्स का रिप्रोडक्शन हो गया ठीक है ये सब लाइफ प्रोसेस के अंडर आते हैं ठीक है तो इंट्रोडक्शन में इतनी बात
आर लाइफ प्रोसेसेस ठीक है देखो सिंपल सी बात है आप क्लास में बैठे हुए हैं ऐसे ही या आप सो रहे हैं ठीक है तभी भी आपकी बॉडी तो लिविंग है आपकी बॉडी तो जिंदा है ना ऐसा थोड़ी है आप, आप आ, सो जाते हैं तो आपके आप सांस लेना छोड़ देते हैं आपके ब्रेन काम करना बंद कर देता है ऐसा तो नहीं होता अगर ब्रेन काम करना बंद करता तो हमें सपने क्यों आते हैं फिर ठीक है तो मतलब कहने का ये है कि जब हम स्लीप कंडीशन में होते हैं या जब हम सुस्ते वाली कंडीशन में होते हैं ऐसे रेस्टलेस बैठे हुए हैं तो भी ये हमारी बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं ये कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं आप क्लास में ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं तो क्या आपका हार्ट रुक जाता है नहीं नहीं अभी तो बैठे हुए हैं इसलिए रुक जाता हूँ बाद में काम शुरू करूँगा ठीक है नहीं ऐसा नहीं होता है ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो चलते रहते हैं ठीक है तो ये सब ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ जो है वो मेनटेन रहे ठीक है आपके लाइफ लिविंग ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपर वे में काम करते रहें ठीक है क्लियर ये बात Since these maintenance job maintenance process are needed to prevent damage and ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम देखो ये मेंटेनेंस के जो प्रोसेस हैं ये ज़रूरी हैं ताकि डैमेजेस वगैरह जो होते हैं उनका रिपेयर हो सके और इसमें एनर्जी जी होती है ठीक है देखो कोई भी हमारी बॉडी में डैमेज हुआ ठीक है जहाँ पे चोट लग गई तो ये रिपेयर होगा आपका इम्यून सिस्टम जो है इसको रिपेयर करेगा आपके बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं वो यहाँ पे जाएंगे और इसको रिपेयर करना शुरू करेंगे इस चोट को ठीक है तो ये सब जो रिपेयर करने का काम होता है ये कौन करता है ये हमारा इम्यून सिस्टम करता है और ये ये प्रोसेसेस ही करते हैं ये जो प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं यही इस तरीके से हमारे बॉडी को रिपेयर करने का काम भी करते हैं ठीक है इम्यून सिस्टम भी लाइफ प्रोसेसेस के अंडर ही आता है ठीक है अच्छा ये सारी चीज़ों में क्योंकि ये एनर्जी ड्राइविंग प्रोसेस है तो एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है तो इनमें एनर्जी लगेगी अब ए वगैरह क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे ठीक है दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ठीक है और ये आ, आ, जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर ए से एनर्जी आती है अरे ए से तो एनर्जी आती है लेकिन वो तो सेल्स बनाता है ना और माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करता है लेकिन एनर्जी कहीं बाहर से तो लेनी पड़ेगी ना रॉ मटेरियल तो लेना पड़ेगा और रॉ मटेरियल क्या है खाना तो फूड जो हम खाते हैं वही हमें एनर्जी देता है अंदर जाके वो कन्वर्ट होता है डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स में और उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है ठीक है तो वही बात लिखी हुई है दिस कम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ठीक है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से वो आते हैं ठीक है सो देर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इन साइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन ठीक है तो एक सिस्टम होना चाहिए क्योंकि एनर्जी हम बाहर से ले रहे हैं तो एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हम बाहर की एनर्जी को अंदर की एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ ठीक है सिंपल सी बात है यहाँ पे एक सेल है उसको जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए चपाती नहीं चाहिए लेकिन हमने तो चपाती खाई है तो चपाती ग्लूकोज में कन्वर्ट कैसे होगी वो न्यूट्रिशन कहलाता है ठीक है वो प्रोसेस पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहलाता है और वो हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो बाहर से जो एनर्जी हम लेते हैं और अंदर जो एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो पर्टिकुलर सेल को प्रोवाइड होती है वो एनर्जी तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है न्यूट्रिशन कहलाता है ठीक है क्लियर ही बात और ये सब लाइफ प्रोसेसेस के अंडर ही आते हैं ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ये पहला वीडियो था इस चैप्टर का अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो कमेंट लाइक करके बताइएगा मुझे ताकि क्योंकि अगर इस तरीके कमेंट लाइक आप करेंगे तो सिंपल सी बात है मोटिवेशन मिलेगा मुझे और इसके इस चैप्टर के फिर और वीडियोज़ भी हम कंटिन्यू करेंगे ठीक है चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लव यू ऑल